welcome friends welcome to masters academy today uh, we are going to discuss about our chapter fours idu nammude second part aanu first part nammal already parnittund second part aanu idile nammal frictional force ne kurichana parayunnu okay idinu munbe cheru oru portion undu contact and non contact force adinte link njan ee video de thaale ittittund okay nammal kayto pictures inde solution na uttathil adu parnittund So, सो इन नमुक पढ़ी फ्रिक्ष अफेस ऐन इतने सब्सक्रैब इतने सब्सक्रैब अ नोटिफिकेशन ऑणाड़ान मरदो नोक फ्रिक्ष अफेस इवे और चुनाव बोक्स उरसको अगर उरसको संभव ई तड़ी कष्ण ता भाग ई च भाग नमुक नईक्रोस्कोपी मल्दे नोक इन का पेट अरक्ट षेपल इन कैं कैंक अब ई रुषन तमें लोक लोक आव मूवमेंट स्ट्रक्टा अगर मूवमेंट स्ट्रक्टा नाम फ्रिक्षन पर मनसा वेन ए बोडी मूव ओर टेन्स टू मूव ऑन द सर्फ ऑफ अनद बोडी ए फोर्स ईस एक्सपीरियंस्ड पारल टू द सर्फ And which opposes the relative motion between them. This is another friction. No matter. Motion is friction in the same. Angu oppose it. Galagi. This is another one. Draw. No matter. That is another number. Friction. No matter. Okay. Friction. No matter. Another main item. Is under that. Okay. That is another one. Another one. No. Can another. Rolling friction and sliding friction. Rolling. Another object. No. Another friction. Another rolling friction. नाम ओर सिकोपो स्लड फ्रिक्षन स्लडिंग फ्रिक्षन नमुक ओर नोक बोडी रोल ओवर ए सर्फ ऑफ अनद बोडी द फोर्स ऑण फ्रिक्षन विच ओरजेट रोलिंग फ्रिक्षन पढ़ी वाले एलुपाने वेन्े बोडी रोल ओवर द सर्फ ऑफ अनद बोडी द फोर्स ईस ऑफ फ्रिक्षन विच ओरजेट रोलिंग फ्रिक्षन इन बोल उ अब बोलि सर्फसल फ्रिक्षन अलग बोलिव फ्रिक्षन नामेन्दिंग फ्रिक्षन पर नोटे चोदा एक्सापि फॉर रोलिंग फ्रिक्षन नमेंट डेफिनीशन चोदा वेन ए बोडी रोल ओवर सर्फ ऑफ अनद बोडी द फोर्स ऑफ फ्रिक्षन विच ओरजेट रोलिंग फ्रिक्षन अड़ा स्लडिंग फ्रिक्षन ओरसल नाम फ्रिक्षन का आंसर ईस वेरी सीमप नाम रे कई तमें नोकी कु चुरी चूड़ी अल इवे पाव पिटा पे हईस कटेल चूड़ा नोक कष्ट हईस कटेस चूड़ो ऐसी पणी के निकलो सो वे बोडी स्लड्स ऑण सर्फ ऑफ अनदर् बोडी फोर्स ऑफ फ्रिक्षन ओरजेट स्लडिंग फ्रिक्षन रोल फ्रिक्षन तेफिनीशन व्यत वेन्े बोडी स्लड्स ऑण सर्फ ऑफ अनद बोडी स्लड स्लडिंग फ्रिक्षन रोल रोलिंग फ्रिक्षन नोकी रोलिंग फ्रिक्षन ईस् लवर दा अलग लेसर दा स्लडिंग फ्रिक्षन रोल फ्रिक्षन कुरसको एलुपा साधन नमुक उरटिको ओके एक्सापि अत्यावश्यम ना इंपॉर्टा पल चो नोटेवे स्लडी का क्यों नोट ओके इंपॉर्टा रोलिंग फ्रिक्षन क्वस्टिंग एवस्टिंग ईडेंटिफ द सीचन वेर दर्ईस ए रडक्षन ऑफ फ्रिक्षन आस ऋसल्ट ऑफ रोलिंग रोलिंग फ्रिक्षन रिड्यूस आय सीचन पर नवस्ट एंसर वील का बैकि स्कूं षूवे वील बारो वील ए फ्रिक्षन कुक स्कूंग षू वील इवड़ा वील बार उरटिकोल चक्र उल्पे वरचु पाड़ा अब बैकि वील कल के फ्रिक्षन कुटा सो वील और एक्सापि रहा बोल बेरी चल रो एवडे का ना सैकि चेन कणक्टर स्थल सैकल एंजिने का सैकल चेन नमक का ना बोल बेरी रू कोटेट वील बोल बेरी सो बोल बेरी आर् यूस टू रड्यूस द फ्रिक्षन बिटवीन इन्नर आउट सिलिंडे का बैक लोरी जीपिन एला बोल बेरी एूस एवडे यूस एक्सापि क्वस्टिंग रोलिंग फ्रिक्षन यूस वील रु बोल बेरी 
ഇനി മൂന്നാമത്തേത് വി ആർ ഫിക്സിംഗ് ബീൽസ് ഇൻ ദ ഫർണിച്ചർ അല്ലേ കറങ്ങുന്ന കസേരി ഇരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ എന്താ കാര്യം അങ്ങോടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങാം ഒരു ഒരസിക്കൊണ്ട് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ റോളിംഗ് ബീൽസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അല്ലേ സ്ട്രെച്ചേഴ്സിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില കട്ടലുകൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സിനൊക്കെ റോളിംഗ് ഉണങ്ങി സംഭവം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ റോ ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ ദ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതല്ല അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റോളിംഗ് എവിടെയൊക്കെ വീൽ ബോൾ ബീറിങ് ഫിക്സിംഗ് വീൽസ് ഇൻ ദ ഫർണിച്ചർ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സ്ലൈഡ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോരുത് ദെൻ ഫ്രിക്ഷൻ ചില സമയത്ത് ബെനഫിഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് നെസസറി ഈവിൽ ആവശ്യമുള്ള ശത്രു എന്നാണ് ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുക സോ ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ബെനഫിഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി കാൻ സ്ട്രൈക്ക് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ത് പറ്റും കത്തിക്കാം അല്ലേ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കുറച്ച് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണ്ടേ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കത്തുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കിക്കേ രക്ഷയില്ല അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വീടിനടുത്ത് പണ്ടൊരു കള്ളൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേല് മുഴുവൻ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വരും രാത്രി കക്കാനായിട്ട് ഫുൾ എണ്ണ ഉടുപ്പൊന്നും ഇടൂല മൊത്തം എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വരും ആൾക്കാർ പലരും പിടിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ പിടിക്കാൻ കൈ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എണ്ണയല്ലേ വഴുതി വഴുതി പോവും അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും അതായൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ദെൻ വാക്കിംഗ് നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ആലോചിച്ച് നോക്കി ചെരുപ്പിന് നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വീടാനെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ തെന്നി പോകും നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫ്രിക്ഷൻ വേണം അത് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദെൻ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ദ വർക്ക് അല്ലേ ബ്രേക്ക് പെഡൽ കണ്ടിട്ടില്ല സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പെഡൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ജാമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സോ ബ്രേക്കിളിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദൻ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഓൺ ബോർഡ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ മാറ്റിക്സ് എബിലി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജക്ട് വാക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ പേപ്പർ ആൻഡ് ബോർഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും കൈ അല്ലേ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള വേണം നമ്മൾ പറയാം പോയിൻ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഗ്രിപ്പുള്ള വേന ഗ്രിപ്പ് സെല്ലോ ഗ്രിപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും ടെക്നോ ടിപ്പ് ഗ്രിപ്പുള്ള വേനകളാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തിനാ വേണ്ടി ആ പിടിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ദെൻ അടുത്ത പോർഷനാണ് സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ബെനഫിഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത നോൺ ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ദ മെഷീൻ അല്ലേ മെഷീനിൽ വിയറുണ്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തേഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയും സീ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് സോ അത് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് നോൺ ബെനഫിഷ്യൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ പാർട്സ് മാറ്റേണ്ട വരും മെഷീൻ്റെ ദെൻ വിയറിങ് ഓഫ് ദ ടയേഴ്സ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ടയറൊക്കെ തേഞ്ഞ് നൂലൊക്കെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ പുറത്തോട്ട് വരും ടയർ തേഞ്ഞു പോകുന്ന എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ബെനഫിഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ദെൻ
ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രീം ലൈനിങ് ആണ് എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് നിങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ട അറ്റം ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടി പോകാനും മാട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ്റെയും റോക്കറ്റിൻ്റെയും എൻജിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് വശവും അതുപോലെ ഷേപ്പും ഒക്കെ എയർ ഫ്ലോ ഡിസൈൻ ആണ് എയർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അങ്ങ് പോകാനുള്ള എയറിൻ്റെ തസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈൻ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറയാം ഒരു കുഞ്ഞ് മാർക്ക് ഒരു ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഡിസൈനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് പുത്തൻ കാറൊക്കെ നോക്കി ചില പുതിയ മോഡൽ കാറൊക്കെ നോക്കി അറിയാം നല്ല ഒഴുകുന്ന ഷേപ്പ് അല്ലെ ഫെരാരിയെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫെരാരിയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ റേസിങ്ങിന് പോകുന്ന കാറുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആണ് ഷേ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണ് മെത്തേഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ പോർഷനാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് ദെൻ നമുക്കുള്ളത് യൂസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കറ്റ് ലൂബ്രിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കറ്റ് ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് എൻജിൻ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഗ്രീസ് നമ്മൾ വണ്ടിക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രീസ് അത് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അതിൽ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വാച്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് യൂസ് ഓഫ് ബോൾ ബിയറിങ് ബോൾ ബിയറിങ് എന്താ നമ്മൾ നന്ദം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുത്തുകളാണ് ഈ ബോൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് മെത്തേഡ്സ് റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ദെൻ പോളിഷിങ് ദ സർഫസ് സർഫസ് നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ തെന്നിയൊക്കെ വീഴുന്ന നമ്മൾ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സർഫസ് പോളിഷ് ചെയ്യണം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സർഫസ് പോളിഷ് ചെയ്യുക വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സർഫസ് പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും അവരെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനും ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വ